వెల్కమ్ టు వి నైన్ న్యూస్ ఈరోజు మనం ఆర్కేపురం ఎన్టీఆర్ నగర్ కిల్లమ్ ఐసమ్మ టెంపుల్లో ఉన్నాము మనతో పాటు ఈ టెంపుల్ చైర్మన్ గొడుగు శ్రీనివాస్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు అలాగే ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ టెంపుల్కి సంబంధించి ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారో మనం వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ మీ రాజకీయ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎన్ని అయితే రక్తారోపాలు కానీ ఎన్ని ధర్నాలు కానీ ప్రతి ప్రోగ్రామ్కు అటెండ్ అయ్యి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ రక్తారోపాలు చేసాం అదేవిధంగా రెండు వేల పదిలో చెర్లపల్లి జైలు పోవడం జరిగింది పది రోజులు నేను చెర్లపల్లి జైల్లో ఉండడం జరిగింది ఉద్యమం కాలంలో ఉద్యమం ఉత్తరాలు జరిగినప్పుడు ఈ ఏరియా నుంచి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఉద్యమకారులను ఎంపటేసుకొని నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో డివిజన్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసిన కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాం బలమైన కార్యకర్తగా నాయకులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం అధిష్టానం కూడా మమ్మల్ని గుర్తించారు గుర్తించి ఈరోజు కిలమ సమ టెంపుల్ దేవస్థానం చైర్మన్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ని ఉద్యమాలలో ఉద్యమాలలో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి కొంతమంది నల్గొండ నుంచి కొంతమంది వరంగల్ నుంచి కొంతమంది ఇక్కడ అన్ని రకాల మనుషులు అన్ని రాష్ట్ర అన్ని జిల్లాల మనుషులు ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ప్రతి దగ్గర జెండా దిమ్మలు కట్టడం జరిగింది జెండాలు ఎగిరేయడం జరిగింది రాస్తా రోకోలు వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పోలీస్ వారంలో ప్రతి సమయానికి బ్యాండ్ ఓవర్ చేసి పోతే మేము పోలీస్ స్టేషన్లో మేము పేపర్లు వేసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో పడుకోవడం జరిగింది మా కష్టాలు ఇంత అంత కాదు ఎంతో శాంతియుతమైన ఉద్యమం చేసినాం మేము ఎవరినైతే హింసించలేదు ఎవరినైతే ఒక దెబ్బ కొట్టలేదు ఎవరికి కూడా మేము హాని చేయలేదు మేము తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ ఉద్యమం లాగానే కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా అయితే చెప్పారో అదే విధంగా నడిపిస్తూ అదే విధంగా నడుచుకుంటూ పోయినాం అప్పుడు జయశంకర్ సార్ కూడా ఉండే వాళ్ళు చెప్పి నాయకులు ఎవరైతే ఎట్లా చెప్తారో అదే విధంగా మేము టీవీలు చూస్తూ పేపర్ వార్తలు చూస్తూ మాకు తెలంగాణ భవన్ నుంచి మాకు ఫోన్లు వస్తుండే మాకు వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఉద్యమం ఉందో ఆ ఉద్యమం కోసం పోరాటం చేసాం తెలంగాణ దిద్దం బంగారు తెలంగాణ పాటలో ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది బంగారు తెలంగాణ ధ్యేయంగా కేసీఆర్ గారు కానీ మేము కానీ ఎవరం కానీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ సవితంద్ర రెడ్డి గారు కూడా మాకు పూర్తి ఆమె సహా సహకారం మాకు ఉంది ఆమె సహా సహకారంతో రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా పార్టీ బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం మేము పార్టీ కష్టపడి మేము పదవుల కోసము దీని కోసం దాని కోసం ఆశించేది మేము ఏం లేదు మేము పార్టీ కోసమే కష్టపడి పనిచేస్తామని చెప్తూ మాట్లాడుతున్నాం లాక్డౌన్ సమయంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా కార్తీక మాసం అలా అన్నప్పుడు కూడా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో మీరు కరోనాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలాంటి నిబంధనలు చేపట్టారు కరోనా విషయంలో గుడి బంధు ఉన్నాయి అన్ని గుళ్ళు బంధు ఉన్నవి మా గుడి కూడా బంధు ఉంది ఇక్కడ బంధు ఉన్నా కానీ భక్తులు అక్కడ బయట నుంచి వచ్చి మాస్కులు ధరించి గుడికి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని పోయినారు అదేవిధంగా ఫెస్టివల్లో కూడా మన ఫెస్టివల్ వచ్చిపోయింది కరోనా టైంలో అప్పుడు కూడా భక్తులు వాళ్ళంతలా వాళ్ళు అక్కడ దూరం నుండి చేసుకొని మాస్కులు ధరించి ఫెస్టివల్ అన్నీ చేసుకొని పోయారు మేము గుడి బంద్ చేసినాం మేము గుడి బంధు బాగానే చేసినాం మా మా దగ్గర గుళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కరోనా కానీ ఏది కానీ మేము అన్ని నిబంధనలు పాటిస్తూనే గుడి నడిచింది దీప దూప నైవేద్యం పెట్టాం అమ్మవారికి ఆ విధంగా జరిగింది ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతారనుకుంటున్నారు టెంపుల్ వి నైన్ ద్వారా మాకు ఈరోజు అందరికీ తెలవాలి ఎందుకంటే నాలుగు ఐదు వందల సంవత్సరాలు పురాతన గుడి కాబట్టి దీనికి కొంచెం బడ్జెట్ కూడా కావాలి కేసీఆర్ గారు అన్ని గుళ్ళను బాగా చేస్తున్నాడు ఈ గుడిని కూడా సార్ వచ్చి ఒకసారి సందర్శించి గుడి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని సారు కేసీఆర్ గారు వచ్చి ఈ గుడికి కొంచెం పెట్టుబడి పెట్టి దీన్ని ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి దీన్ని బడ్జెట్లో పెట్టి మంచిగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం చేయబోతాం కంపల్సరీ చేస్తామని అనుకుంటున్నాం చేస్తారని కేసీఆర్ గారు దృష్టికి తీసుకుపోతామని అనుకుంటున్నాం సో చూసారు కదండి గొడుగు శ్రీనివాస్ గారి రాజకీయ ప్రస్థానం అలాగే కీలమైసమ్మ టెంపుల్కి సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి వి న్యూస్